प्रिय छात्ररा आज के तुम्हारे जे विषय आलोचना करब और जो विषय बोलो से समभूम जे श्रेणी विभाग कर प्रधान तीन टी विभाग मध्य प्रथम जो विभाग से भूगाठनिक व समभूमि से आज आलोचना शुरू करब तुम्हारा देखते ही पाच अध्याय नाम प्रथम लिखे मूल विषय की समभूमि भूमि रूप आलोचना शुरू कर तई समभूमि लिखे तरह मध्य उपविभाग जेटा से प्रथम जेटा भाग छो भूगाठनिक समभूमि संक्रांत आलोचना आगे क्लसटा समभूम एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिए तरह क्लसिफिकेशन सूतरा तुम्हारा निश्चय से क्लसटा देखे और जत जन एख पर्त देखते सक्षम हो आशा कर बुझते कोसुविधा है आजकल जो विषय आलोचना शुरू करूगाठनिक समभूमि जेनारे तुम्हारा तुम्हारे टेक्सट बुगे जो देखो तेल क्योंकि से धरण को छवि एके क्या व्याख्या नहीं तुम्हारे आगे ही जख क्लसटा शुरू कर पढ़ाशनार क्षेत्र बोते जा इनफरमेशन आज तर तुलना एक बसि जाते तुम्हारा सहजे बुझते पर भाव पढ़ाना क्लस तई तुम्हारे प्रत्येक के बलब आशा रखी तुम्हारे देखो बुझते खूब सहज है और एक कन्सेप्ट धारणा तुम्हारे प्रत्येक क्षेत्र तैरी है और से तुम्हारे परीक्षा उत्तर लेखार क्षेत्र जथेष सहाज्य कर तईजी देखो खतार मध्य हमें कतगुलो स्केच कर जस्ट बोझान जो ठीक है तई तुम्हारा स्केचगुलो देखते ही पाच और कैकटा हेडिंग कर प्रथम हे देखो भूगाठनिक समभूमि मान एखे हमें कि बुझते पर प्रधानत देखे समभूम वैशिष्ट्य जेहतु एखे भूमि ढाल प्राय नहीं तई अंचले कंचय प्राधान्य सर्वाधिक तई संचय कार्य फले ही समभूमिगुल्लो गठित है ये जेनारे एक धारणा मध्य थके समभूमिगुलो साधारण देखी तर गठन प्रक्रियागुलो सम्पर्क खूब एक बसि केवलम्रीटुक नदी संचय कार्य फल विस्तीर्ण समतल क्षेत्र से समभूमि हिसाब से मध्य एक धारणा तैरि है क्यों तरह साथे साथ वैशिष्ट्यम जो सामान्य क्षय फले कि क्षेत्र में भू आलोड़न जनित कारण क्योंकि समभूमि गठित है तईज जो आप उत्पत्ति और गठन अनुसारे समभूमि श्रेणी विभाग शुरू कर आलोचना से तीन टे क्लसिफिकेशन देखे एक देखे भूगाठनिक समभूमि एक क्षयजात समभूमि और एक संचयजात समभूमि तेरे भूगाठनिक समभूमि मान मूलत भू आलोड़न जनित कारण जो समभूमिगुल्लो गठित होगुलो की भूगाठनिक समभूमि तुम्हारा निश्चय टिकटनिक मुभमेंट जो कथाटा एक बार बोले महिभवक आलोड़न और गिरिजनी आलोड़न पड़ान क्षेत्र से तुम्हारा निश्चय ये कथाटा तुम्हारे मन आज भूगाठनिक जो कथाटा से मन आज तधानत भू आलोड़न जनित कारण कोश उत्थित हुए किंबा कोश अवनमित जो समभूमि गठन कर समभूमिर उच्चता प्राप्त होके भूगाठनिक समभूमि बी एक कथा जो डेफिनेशन बोली यटाई से क्षेत्र में तीनटे तरह उपविभाग देखते पाई जो प्रथम क्लस ही देखे एक गठनगत समभूमि एक अवनत समभूमि देखते तुम्हारा निश्चय और एक क्योंकि देखो उन्नत समभूमि हमें देखिए आशा रखी ये तीनटे उपविभाग के तुम्हारे सामने एत सहज भाव उपस्थापन करब जो तुम्हारे सम्पर्के एक सहज धारणा तैरि है और तुम्हारा उत्तर खूब सुंदर लिखते पर देख प्रथम जो विषय देखते गठनगत समभूमि एक क्षेत्र में प्रथम ही रखी जो स्केचटा तुम्हारा देखते भूमिरूपर जो स्केच हमें करत पहाड़ मालभूमि समूह प्रथम स्केच से ही स्केचटा कि हमें क्योंकि एकटूखानी देखिए से ही स्केचर परिप्रेक्षित गठनगत समूह बोलते प्रधानत बला जो भू आलोड़न प्रभाव में शिलस्तर भूपृष्ठर संगे प्राय समान बन्यस्त स्वाभाविक भाव जो समभूमि तैरि है अर्थात भू आलोड़न जनित कारण जमन पहाड़ पर्वत मालभूमि तैरि है तेम ही प्राथमिक पर्या समभूम उच्चता प्राप्त हुए जो भूमि तैरी से गाठनिक समूह व गठनगत समूह हिसेबे चिन्हितकरण करते अर्थात एखे शिलस्तर समुद्र समतल बराबर अवस्थान करार्जन तर उच्चता कि है तीन सौ मीटर तर कम होता गाठनिक समूह बोली और जेहेतु ये प्रथम पर्या गठन होनबो ये समभूमि अंचल अत्यंत प्राचीन है अर्थात तुलनामूलक बस 
सुप्राचीन और भू आलोड़न जनित कारण जमन अन्न्य भूमिरूपगुल गठित है तेम ही उच्चताुक्त भूमिरूप गठित होता भूगाठन समय बोली देखो तुम्हारा लक्ष्य करो जो समुद्र समतल देखिए एखे एवं तरह साथे साथ समुद्र समतल समान उच्चत एखानकार जो शिला स्तर गठन प्राय समान अवस्थान कर गाठनिक भूगाठनिक समूह हिसाब से चिन्हितकरण कर आशा रखी बुझते पे छो ठीक जे भाव एर परवर्ती भूमिरूपगुल तैरि भू आलोड़न जनित कारण ठीक तेम ही समूहित गठन हो तईज गाठनिक समूह हिसाब से चिन्हितकरण करूहट आलोचना करब से देखो अवनत समूह एखे देखो उदाहरण हिसाब से क्योंकि एक लिखे रेखे राशियार उच्चभूमि अंचल क्योंकि एक तुम्हार गठनगत समूह ये तुम्हारे बोते एक्साम्पल तुम्हारा पे जा जी वैशिष्ट्य आकार तुम्हारा लिखते चाओ तक कि वैशिष्ट्य देखते देखो एक रखी जमन एट धरो शिला स्तर एकदम समान शिला स्तर भूपृष्ठर भूपृष्ठर समानरल अवस्थान एक जो दो वैशिष्ट्य खुजी समान अवस्थान जस्ट लिखे रखी दो नम्बर जी पास लिखी एट बस सुप्राचीन बयसे सुप्राचीन बस सुप्राचीन आशा कर बुझे पे छो जी की बोलते चाहम एरपर देखो अवनत समूहमी पर जो उपभाग जावनत समूह मान कि जे अंचलटा प्राथमिक पर्या गठन समय देखा गया उच्चता छो उच्चता जुक्त छो तरपर से भू आलोड़न जनित कारण अवनमित तुम्हारे देखा गया है जो समूहम उच्चता प्राप्त हो जाए अवनत समूह हिसाब से चिन्हितकरण करी अर्थात को उचू स्थान बसे गए अवनमित से क्यों समूहम उच्चता प्राप्त हो अर्थात देखो ये क्योंकि को स्केच है ना तो कथागुलो बढ़ल तरह परिप्रेक्षित एक स्केच कर चेषा कर तुम्हारा लक्ष्य करो देखो ग्रीन कलर एक लाइन हमें देखा देख देखते निश्चय से नम्बर लिखी प्राथमिक पर्याय जो भूमिरूपट ठीक यू उच्चताुक्त भूमिरूप ठीक है समूहर जो हाइटा छो देखा जा जो समूह हमें हाइट एक बक्स आकार देखिए बुझते पे निश्चय देखो ये समुद्र बोले लिखे जेटा मध्य समुद्र समतल हिसेब समूहर उच्चता अवस्थान कर मैं हमें ये हाइटा जे देखते समुद्रपृष्ठर संगे समान तेल ये उच्च अंशा कि भू आंदोलन जनित कारण भू आलोड़न जनित कारण अवनमित हो मैंने देखा जा उलम्ब भाव देखा जा अवनमित हो अर्थात देखो ऊपर थे नीचे बसे गए तरह सेकेंड जो भूमिरूप मैं बर्तमान जो भूमिरूप देखो हमें दो नम्बर लिखी से तैरि क्लियर तेल ये अवनमित होवनमित हो कार उच्चता प्राप्त हो प्रथम छो एखे जर हाइट आप तीन सौ मीटारे बेस लाइन है टोटाल यान जो धरे थी तीन सौ मीटारे बेस लाइन है ये टोटाल तेल ये निश्चय तीन सौ मीटारे अनेक बेस मोर दैन तेल उच्चभूमि अंचल छो को ठीक है से खान बसे गए यही समान उच्चता जुक्त सी लेवल समान उच्चता जुक्त होता थी अवनमत समभूमि अर्थात को उच्चभूमि अंचल भू आलोड़न फले विस्तीर्ण अंश बसे गए यही समूहटा के गठन कर उदाहरण हिसाब से देखते पाई देखो ये लिखे काश्पियान सागर पार्श्वर्ती तुरान निम्नभूमि अंचल कथा बोलते तुरान निम्नभूमि ये बसे सृष्ट हो एक क्षेत्र में एक इंटरेस्टिंग विषय तुम्हारा को बोते देखते परे ये निम्नभूमि अंशा जो बसे गए निम्नभूमि अंचल जी समुद्र समतल पृष्ठ थे और नेमे जाए जमन तुरान निम्नभूम कि अंश होनेकटा नीचे नेमे गए जदि को काश्मियान सागर के अन्न्य महासागर साथे खाल केटे जो करा तेल ये अंचलता क्यों देखा जा जल प्रवेश करो क्यों देखा जा आयतने प्रसारित हो जाए कि बोलना बुझते पे छो आशा रखी तुम्हारा बुझते पे हमारे बक्तव्य जे हमारे जो काश्पियान सागर के जो अन्न्य महासागर साथ खाल केटे तुम्हारा काश्पियान सागर लोकेशन जो वारल्ड मैपे एक देखो एक आबद्ध प्रकृति से खाल केटे अन्न्य महासागर संगे जुक्त कराए तो जो अंशा तुरान निम्नभूम बेस किसुटा अंश 
সমুদ্র সমতল থেকেও নিচের দিকে নেমে গেছে মানে অবনমন ঘটেছে ঘটে সমভূমি তৈরি হয়েছে কিন্তু সমভূমির কিছুটা অংশে দেখা যাচ্ছে দেখো আমি দেখাচ্ছি এটা যদি সিলেবের লাস্ট লাইনটা হয় তার তুলনায় কিছুটা নিচের দিকে নেমে গেছে তার ফলে যখন এই কাশ্মীয়ান সাগরকে আমরা খালের মাধ্যমে অন্য মহাসাগরের সঙ্গে যোগাযোগ করবো স্বাভাবিকভাবে এখানে জল প্রবেশ করবে তাহলে এখানে যদি জল প্রবেশ করে তখন এই অঞ্চলটা কিন্তু আয়তনে আরও প্রসারিত হবে আশা করছি আমার বক্তব্যটা কিন্তু তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে এখানে আমরা বৈশিষ্ট্য কি লিখবো কোনো উচ্চ অংশ ভূগালোড়নজনিত কারণে অবনমিত হয়ে এটা গঠিত হয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রেও কিন্তু ভূমির একটা ঋণাত্মক পরিবর্তন ঘটছে দেখো উঁচু অংশ নিচু হচ্ছে যে কনসেপ্ট আমরা প্রথম পর্যায়ে তৈরি করেছিলাম যখন গ্রেডেশন বা পর্যায়ন পড়েছিলাম সেখানে অবরোহণ আরোহণের ক্ষেত্রে আমরা একটা কনসেপ্ট পড়েছিলাম সেই জিনিসটাকে কিন্তু এখানে আমি ইউটিলাইজ করলাম আশা করছি তোমরা কিন্তু বুঝতে পেরেছো এবং অত্যন্ত সহজ করে তোমাদের কিন্তু এটা উপস্থাপন করার আমি চেষ্টা করলাম তাহলে এখানেও সেই জিনিসটা আমরা ব্যবহার করলাম ওই জন্য আমি দেখবে যে মালভূমির যখন আমরা প্রশ্ন আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের যে জ্ঞান সেই জ্ঞানকে আমরা সব সময় কি করতে হয় ক্যারি ফরওয়ার্ড অর্থাৎ বহন করতে হয় আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে যা পড়ে এসেছি সেটা যদি আমরা ঠিকঠাক ক্লাস অনুসরণ করি তাহলে সেই ক্লাস থেকে পাওয়া যে তথ্য বা যে জ্ঞান সেটা কিন্তু আমাদের পরবর্তীকালে যে কোনো জিনিস বিষয় পড়তে গেলে তার সঙ্গে একটা ইন্টারলিং বিষয় যখনই পাবো তাহলে সেই বিষয়টা আমাদের বুঝতে অত্যন্ত সুবিধা হবে তার মানে দেখো এখানে আমরা কি দেখতে পেলাম যে অবরোহণ প্রক্রিয়া কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখানে কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অবরোহণ আমি জাস্ট উদাহরণ হিসেবে বললাম কিন্তু এটা ভূ আলোড়নজনিত কারণে কারণ অবরোহণ যে কথাটা সেটা তো ক্ষয়ের মাধ্যমে হয় সেটা কিন্তু কনসেপ্টটা নয় কিন্তু এখানে কিন্তু একটা অবরোহণের প্রকৃতি পরিলক্ষিত হচ্ছে যে এই অঞ্চলটা কিন্তু বসে যাচ্ছে বসে গিয়ে এই ভূমিরূপটা তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে আবার তোমরা এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন করো না যেন যে এখানে স্যার তো বহির্জাত প্রক্রিয়া অবরোহণটা তো এর সঙ্গে ইন্টার রিলেটেড নয় অবশ্যই নয় আমি কেবলমাত্র বলছি ভূ আলোড়নজনিত কারণে এই অংশটা ওপরের যে অংশটা বসে গিয়ে এই তোমার সমতল ক্ষেত্রে আসছে তাই এটাকে আমরা ভূগাঠনিক সমূহের অন্তর্বিভাগ হিসেবে দেখছি ক্লিয়ার এরপর দেখো আমরা উন্নত সমূহে দেখবো ঠিক তার উল্টো কনসেপ্ট যেটা আমরা দেখেছিলাম যে এখানে যেটা দেখেছিলাম যে কোনো উচ্চভূমি অংশ বসে গিয়ে অবনত হয়ে সমতল অঞ্চলের সঙ্গে সমানভাবে অবস্থান করে অবনত সমভূমি হয়েছে এক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে দেখো আমরা এখানে ছবিটা একে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে আমাদের উন্নত সমূহ বলতে বোঝায় ভূ আন্দোলনের ফলে বা ভূ আলোড়নজনিত কোনো কারণে কোনো নিচু অংশ বা সমুদ্র উপকূলের অগভীর অংশ উঁচু হয়ে সমভূমির সমান উচ্চতা প্রাপ্ত হলে তখন তাকে আমরা উন্নত সমূহ বলি যেমন রাশিয়া স্তেপ অঞ্চল এই ধরনের ঘটনা কি বললাম তাহলে কোনো নিচু অংশ বা সমুদ্র সমতলের থেকে অগভীর বা সমুদ্র থেকে উপকূলের অগভীর অংশ ভূ আলোড়নজনিত কারণে উঁচু হয়ে সমভূমির সমান উচ্চতা প্রাপ্ত হলে তখন তাকে আমরা বলে থাকি যে উন্নত সমূহ এক্সাম্পল হিসেবে দেখো আমি দেখিয়েছি যে একটা দেখো এই যে রেখাটা আমি দেখিয়েছি সমভূমির রেখা যেখানে সমুদ্র সমতলটা এই বেস লাইন অনুযায়ী আছে তাহলে সমুদ্র সমতলের নিচের যে অগভীর অংশ মানে কি অবনমিত অংশটা দেখো আমি এক নম্বর দিয়ে ইন্ডিকেট করেছি এটা দেখো অ্যারো চিহ্নগুলো লক্ষ্য করো ভূ আলোড়নজনিত কারণে উত্থিত হয়ে এই সমভূমিটা গঠন করেছে অর্থাৎ এই যে সমভূমি ছিল তার সমান উচ্চতা যুক্ত প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ সমুদ্র সমতলের সমান উচ্চতায় চলে গেছে যেটা সমুদ্র সমতল থেকে নিচুতে অবস্থান করতে কোনো অবনমিত অংশ ছিল সেটা গিয়ে দেখা গেছে উন্নত সমভূমি তৈরি করেছে বোঝা গেল তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে অগভীর অংশটা ভূ আলোড়নজনিত কারণে কিন্তু ওপর দিকে উঠেছে তাহলে এক্ষেত্রেও আমাদের ভূমিভাগে দেখো উপরের দিকে উচ্চতা প্রাপ্ত হচ্ছে মানে অবনমিত অংশ ওপর দিকে যাচ্ছে যেমন ধনাত্মক একটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং তার হাইটটা কি পাচ্ছে সমভূমি সমান হাইট প্রাপ্ত হচ্ছে তাই জন্য এটাকে আমরা উন্নত সমভূমি হিসেবে দেখি উদাহরণ হিসেবে আমি কিন্তু রাশিয়ার স্তেপ অঞ্চলের কথাটা বললাম আশা করছি তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে কিন্তু কোনো স্কেচ করে জিনিসটাকে বোঝানো নেই কিন্তু আমি তোমাদের চেষ্টা করলাম স্কেচ করে এটাকে বুঝিয়ে দেওয়ার যাতে তোমরা বিষয়টা তোমাদের ব্রেনেতে একটা স্বচ্ছ ধারণা বা স্বচ্ছ ছবি থাকে যাতে তোমরা অ্যান্সার লেখার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কোনো জটিলতা তৈরি না হয় এবং তোমাদের পরবর্তীকালে তোমরা যখন কাউকে বিষয়টা বলবে খুব ক্লিয়ারলি যাতে বলতে পারো আশা রাখছি বুঝতে পেরেছ আজকের ক্লাসে তাহলে আমরা ভূগাঠনিক সমভূমির তিনটি উপবিভাগ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করলাম পরের ক্লাসে আমরা কিন্তু দেখব যে ক্ষয়জাত সমভূমির যে উপবিভাগগুলো আছে সেগুলো সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো